Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy nos vamos a la quinta Copa de España de Alta Escuela que se celebra en Caballerizas Reales de Córdoba por la Feria de Cabalcor. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un día más al canal. Hoy tenemos un nuevo vlog y nos vamos a Caballerizas Reales de Córdoba. Ya estamos llegando porque hoy se corre la quinta Copa de España de Alta Escuela y me vais a acompañar durante todo el día y vamos a ver el concurso y, y estar por, por Córdoba, por el casco antiguo y dando un paseo por la ciudad. Así que no os venís conmigo porque estamos ya aquí. Se celebra también en Caballerizas Reales de Córdoba, igual que el concurso de Doma Clásica que os lo dejo por aquí para que podáis ir a verlo. Y bueno, eh, empieza a las 10 de la mañana, dura todo el día y nosotros estaremos eh, ahora por la mañana un ratito y luego eh, quiero venir toda la tarde. Así que a ver qué tal. Ya estamos por aquí, igual que en el concurso de toma clásica, esta es la pista de calentamiento exterior. Están calentando y ahora en un ratito empieza la Cur Medio, que participan 11 jinetes, y a las 2 la Cur Intermedia, que participan 3. Vamos a intentar verlos todos. Voy a enseñar la pista de calentamiento interior que el otro día eh, os dije dónde estaba, pero no os la enseñé. Esta de aquí ahora mismo no hay caballo. Súper bonita. Como dije en el otro vídeo, es que es un lujo poder montar en, en las reales caballerizas del Alcázar de Córdoba. Bueno, nos vamos ahora ya para el concurso, porque para la pista de concurso que está más abajo y va a comenzar en breve. Bueno, antes de centrarnos en esta disciplina, tuve que grabar a esta monada. Los frisones son mi debilidad, si no lo sabéis ya. Os aseguro que soy muy pesada con ellos. <ríe> y no pude evitar captar lo tranquilo que estaba este frisón disfrutando de una buena ducha mientras se corría el concurso. Por suerte luego lo vi competir y bueno, no, puede, no pude ser muy objetiva. Para mí fue un espectáculo su reprise, aunque la veréis luego. Mientras voy compartiendo los clips del concurso, os voy a ir contando con voz en off eh, sobre esta disciplina de alta escuela, ya que he querido buscar más información sobre ella de la que conocía, porque no, no tenía mucha, para aprender yo también y también pues, poder contaroslo a vosotros. Una de las cosas que más me gusta de grabar vídeos y de compartir este tipo de contenido es que siempre acabo yo también aprendiendo alguna curiosidad o algún dato que desconocía y eso me encanta. No me importa decirlo porque realmente todos podemos seguir aprendiendo cada día y eso también es muy bonito. Por copyright no puedo poneros la música completa de todas las cool pero sí que espero en algunos momentos que podáis escucharla, voy a intentar dejarlo, porque realmente es lo bonito de estas pruebas freestyle eh, y a mí la verdad es que se me eriza la piel con ellas completamente.
Y empezando por los orígenes de la Alta Escuela, no sé si esto lo conocíais, pero la Alta Escuela proviene de la Doma de Guerra, que se empleaba en el, en el siglo XVI, por lo que se podría decir que es una de las disciplinas ecuestres españolas más antiguas conocidas. Ya habéis visto un poco de la CUR media. No os quiero poner mucho porque esta tarde eh, quiero grabar bastante más y tampoco quiero que se haga súper pesado. Y bueno, la alta escuela se centra sobre todo en el caballo de pura raza española, lo potencia mucho. Eh, la alta escuela es una de las disciplinas, eh, no es disciplina olímpica, una disciplina que se, eh, se practica aquí en España, donde más destaca el caballo pre, el caballo de pura raza española. Eh, es la disciplina donde el caballo de pura raza española eh, muestra toda esa elegancia. Y la verdad que es una disciplina muy bonita de ver. Así que esta tarde pues también eh, vendremos y, y también os grabaré muchísimo. Y he visto por ahí por caballeriza un frisón, que es mi raza favorita de caballo. Y la verdad es que me hubiera quedado mirándolo todo el día. No íbamos hacia la pista de calentamiento, pero vi que entraba en pista el frisón y claro, pues no pude elegir y tuvimos que volvernos para verlo. Y bueno, os lo voy a poner porque lo grabé entero. En este día estaban todos haciendo la vuelta de reconocimiento por el interior de la pista. Y la campana, si no sé si lo sabéis, pero la tocan los jueces cuando ya están preparados y avisan de esta manera al jinete de que ya puede entrar en la línea central para comenzar su reprise tras el saludo. Y bueno, os dejo con eh, la reprise del frisón, que la verdad eh, estuvo a la altura completamente del resto de caballos.
os sigo compartiendo también los clips de los siguientes binomios. Este vídeo iba a ser muchísimo más largo, tenía clips grabados de más de una hora y media, pero he conseguido reducirlo porque tampoco quería que se hiciera muy pesado y hoy he dejado como los momentos para mi gusto mejores. Así que bueno, o, si os gustan este tipo de vídeos, dejadmelo abajo en comentarios y suscribiros. La alta escuela se practica solo en algunos países y se desarrolló más como un arte desde el periodo o a partir del periodo barroco. Y gracias a la alta escuela tenemos la disciplina moderna que llamamos doma clásica, nuestra actual doma clásica. Uno de mis binomios favoritos de este día fue sin duda este de la amazona Julia Tocino, que además es jinete de Córdoba Ecuestre. En la disciplina de alta escuela Julia me parece una crack y lo es porque además este día se hizo con el primer puesto en la categoría en la que participaba. Lo que más me gusta de ella y que seguro que vosotros también estaréis de acuerdo al ver ese, este vídeo es en cómo de limpio realiza cada ejercicio, cómo ordena el caballo y cómo es tan perfeccionista porque no se le ven movimientos bruscos ni descarados y además que se fusiona completamente con su compañero equino. A mí la verdad es que me encantó verla. Desde luego que la admiro siempre que la he visto montar, ya sea en el espectáculo ecuestre que realiza Cabalcor, que también os mostré en un blog que tenéis aquí en el canal y que os lo dejo aquí arriba enlazado por si lo queréis ver porque no tiene desperdicio, como en los concursos en los que ha participado. Terminados los concursos de CUR Media y CUR Intermedia y ahora vamos a buscar un sitio para comer porque se ha retrasado un poquito el concurso, son cerca de las 3, así que no nos hemos quedado a la entrega de premios. Vamos ahora para comer, a buscar un sitio por el casco antiguo de Córdoba y luego volveremos a las 5 que continúa el concurso hasta las 8. La verdad que ha estado súper bien. Solo hemos podido ver la cur medio y la cur intermedio porque no hemos llegado antes. Y, y bueno, la verdad que ha estado muy bonito. A mí la verdad es que eh, la alta escuela no es la disciplina que más me gusta. La veo, eh, bueno, mi disciplina por excelencia ya sabéis que es la doma clásica. Pero la verdad que los caballos son un espectáculo. Y bueno, el frisón, aunque la alta escuela se centre más en, en resaltar el pura raza español, el caballo pre, pero realmente cuando he visto el frisón eh, se me ha caído la baba completamente y, y la verdad es que lo ha hecho súper bien. Por toda esta zona de la muralla que es la que estamos ahora mismo eh, hay un montón de sitios para comer y para tomar algo, pero aunque a nosotros nos gusta probar sitios diferentes y, y bueno, y no ir siempre a los mismos, pero hoy vamos a ir sobre seguro y al final vamos a ir a Casa Bravo, que, que sí, si venís por Córdoba es un sitio donde se come súper bien, a buen precio y, y sobre todo la comida es de muchísima calidad, además bueno, con los dueños son amigos y sin duda lo hacen con muchísimo cariño todo y la cocina es buenísima así que vamos a ir allí y, y hoy, no, hoy no vamos a innovar mucho y por cierto hoy hace un día espectacular hace un súper buena temperatura yo diría que hasta calor porque me he puesto eh, un vestido así de entretiempo verde que es larguito y zapatos cómodos aunque de tacón y tengo hasta un poco de calor, pero bueno, allí la verdad que en el concurso, como está la carpa y todo, pues eh, se estaba estupendamente. Ya comidos y vamos de vuelta hacia Caballerita eh, a ver lo que queda del concurso de alta escuela. Ahora quedan las pruebas de... Eh, de CUR avanzado y CUR superior y luego de trabajo a tierra y ya termina sobre las 8 de la tarde.
os comentaba antes que la doma clásica provenía de esta alta escuela y comparte eh, por tanto con ella pues algunos ejercicios como son los apoyos, la espalda dentro, el paso atrás, la cara al muro, la grupa dentro, el piafé y el passage, las piruetas y los cambios de piel. Seguro que los podéis ver bien en, a lo largo de todo el vídeo, de todos los clips. Pero además, si os fijáis también, vais a ver que además en alta escuela realizan otros ejercicios que no encontramos en Doma Clásica. Tenéis el vídeo de Doma Clásica también aquí en el canal, que también os lo voy a dejar aquí arriba por si os apetece verlo para ver esta diferencia. Y estos ejercicios son la elevada, la corbeta, la cabriola, el paso español y los trabajos con riendas largas. Algunos de estos los vamos a ver también en la parte de pie a tierra, que es la última parte del vídeo, donde se trabajan distintos ejercicios con riendas largas y a mí también me parece realmente sorprendente. Además de en España, en Portugal e Italia, son países en los que más competiciones de alta escuela hay. Alguna de esta información que os estoy comentando en el vídeo la he recopilado gracias a la entrada de Gustavo Mirabal escrita para la revista El Mundo Equino sobre esta disciplina. Y como os comentaba antes, para la práctica de la alta escuela en España y Portugal se emplean caballos de pura raza española, no era muy normal ver un frisón, aunque sí que es cierto que cada vez se está viendo más eh, esta raza, sobre todo la línea deportiva, en concursos de doma clásica y alta escuela. Pero no es lo normal, en España y Portugal generalmente se utilizan caballos pura raza española y lusitanos. Y los arreos pues, son los típicos de estos países. Sin embargo, en Austria se usan caballos lipizanos. La alta escuela se relaciona también más con el espectáculo que con un deporte en sí, quizás por toda esta historia que os he comentado antes. Y quizás por eso tampoco es la disciplina que más me gusta a mí, aunque sin duda el trabajo que hay detrás de cada binomio es enorme. Este binomio también fue uno de mis favoritos, quizás por lo mismo que os comentaba con Julia, por esa, eh, esos ejercicios tan limpios y tan poco agresivos mm, visualmente. Y aquí ya terminaba el último binomio que participaba y daba paso a los ejercicios y a los binomios de pie a tierra que como os comentaba eh, la, eh, los trabajos pie a tierra están muy presentes en la disciplina de alta escuela y realiza el caballo eh, los ejercicios similares a los que os he comentado a los que hemos visto pero en este caso pues el jinete eh, le acompaña desde el suelo en pie a tierra había dos binomios participando este es el que quedó en primer lugar sin duda cuidaba muchísimo las transiciones y hacía que pareciera muy fácil. También era jinete de Córdoba Ecuestre y se, eh, como lo podéis identificar es por la vestimenta. La vestimenta con la que participaban algunos de los jinetes de Córdoba Ecuestre es eh, para mi gusto muy elegante para esta disciplina. Si os ha gustado este vídeo, por favor, Dale a me gusta y compartirlo porque me ayuda muchísimo y también me ayuda mucho que os suscribáis al canal 
y además pues así no os perdéis ninguno de los próximos vídeos que vienen porque vienen muchos vídeos ecuestres. De hecho, esta semana próxima se celebra el SICAP, que es el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española en Sevilla y si todo va bien estaré allí. Así que si queréis que grabe vídeo, dejádmelo en comentarios y decidme qué os gustaría ver sobre todo para así yo también pues, poder traeros el contenido que os gusta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos el jueves que viene, como siempre, a las 8 con un nuevo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. Chao.